இன்றைக்கி சமைச்சிருக்கல் வி செவன் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் டேம் ஒன் சாப்டர் ஃபோர் டேரெக்ட் அண்ட் இன்வர்ஸ் ப்ரொப்போஷன் அதில் எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் மிசலேனியஸ் ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் இப்போ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் இஃப் த காஸ்ட் ஆஃப் செவன் கிலோகிராம் ஆஃப் ஆனியன்ஸ் இஸ் எயிட்டி ஃபோர் ருபீஸ் ஃபைன் த ஃபாலோயிங் ஃபஸ்ட் ஒன் வெயிட் ஆஃப் த ஆனியன்ஸ் பாட் ஃபார் த ஒன் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி ருபீஸ் செகண்ட் ஒன் த காஸ்ட் ஆஃப் த்ரீ கிலோகிராம் ஆஃப் ஆனியன்ஸ் ஓகேம்மா கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா செவன் கேஜி ஆனியன்ஸோட ரேட் வந்து எயிட்டி ஃபோர் ருபீஸ் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஒன் ஒன் எயிட்டி ருபீஸ்க்கு எத்தனை கேஜி ஆனியன் வாங்கலாம் செகண்ட் ஒன் த்ரீ கேஜி ஆனியன்ஸ் எவ்வளோ ரூபா இந்த ரெண்டும் கேட்டிருக்காங்க ஓகே மேம் இது நம்ம யூனிட்டரி மெத்தடில் செய்யலாம் அதாவது ஒரு கிலோக்கு எவ்வளோங்கிறத கண்டுபிடிச்சி நம்ம ஆன்சர் கொண்டு வரலாம் இங்கே நம்ம இன்வர்ஸ் டைரக்ட் ப்ரப்போஷன் படிச்சிருக்கிறதுனால நம்ம அதையே செய்வோம் கொஸ்டினில் யூஸிங் யூனிட்டரி மெத்தட் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தா மட்டும் யூனிட்டரி மெத்தட் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஓகேப்பா இந்த மெத்தடு இன்வர்ஸ் ப்ரப்போஷன் டைரக்ட் அண்ட் இன்வர்ஸ் ப்ரப்போஷன் மெத்தடு ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி செய்கிறது ஈஸி ஓகேப்பா சொல்யூஷன் ஃபஸ்ட் ஒன் எடுத்துருக்கிறேன் இது கொஸ்டின் ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன கேட்டிருக்காங்க வெயிட் ஆஃப் த ஆனியன்ஸ் பாட் ஃபார் ஒன் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி ருபீஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி ருபீஸ்க்கு எத்தனை கிலோ ஆனியன்ஸ் வாங்கலான்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கே என்ன டேட்டாஸ்லாம் இருக்குது பார்த்துக்கோங்கம்மா வெயிட் ஆஃப் ஆனியன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இன்னொன்று காஸ்ட் ஆஃப் ஆனியன் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேயா ஸோ அதை எழுதிப்போம் ஓகேம்மா ஃபஸ்ட்டு இதை எழுதிப்போம் இது தான் இந்த ரெண்டு சமக்குமே பேசிக் இல்லையா அதை எடுத்துப்போம் வெயிட் எடுத்துக்கோங்க செவன் கேஜி ஆனியனோட காஸ்ட் வந்து எயிட்டி ஃபோர் ருபீஸ் அப்படின்னா நமக்கு இங்கே ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து ஒன் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி ருபீஸ்க்கு எவ்வளோ ஆனியன் வாங்குவாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க அந்த அன்னோன் வேல்யூவை எக்ஸுன்னு எடுத்துப்போம் இப்போ ஆரோ மார்க் கொடுப்போமா இதில் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இது தான் ரெண்டு வேல்யூவும் தெரிஞ்சிருக்கு இல்லையா ஸோ இங்கே ஆரோ கொடுப்போம் இங்கே எது கிரேட்டராக இருக்குது இது தான் கிரேட்டராக இருக்குது இல்லையா நெக்ஸ்ட் இங்கே ஆரோ கொடுப்போம் கொஸ்டின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்கம்மா எயிட்டி ஃபோர் ருபீஸ் சாரி செவன் கிலோகிராம் வந்து எயிட்டி ஃபோர் ருபீஸ் அப்போது ஒன் எயிட்டி ருபீஸுக்கு கண்டிப்பாக இதை விட அதிகமான ஆனியன்ஸ் வாங்கலாம் இல்லையா ஸோ இந்த வேல்யூ தான் கிரேட்டராக இருக்கும் ஆனால் நமக்கு அது எவ்வளவுங்கிறது தெரியாது அதை கண்டுபிடிக்கிறோம் ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி ஓகேயா ஸோ கொஸ்டின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எது கிரேட்டர்ங்கிறத கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கணும் ஓகேம்மா ஸோ இங்கே எடுக்கும்போது எயிட்டி ஃபோர் ருபீஸுக்கே செவன் கேஜி வாங்கலாமா அப்போ ஒன் எயிட்டி ருபீஸுக்கு கண்டிப்பாக அதை விட அதிகமாக தான் வாங்கலாம் ஸோ இந்த வேல்யூ தான் கிரேட்டராக இருக்குது ஸோ இங்கே ஹெட் போட்டுக்கோங்க இப்போ ரெண்டு ஆரோஸையும் பாருங்கள் ரெண்டு ஆரோஸும் சேம் டைரெக்ஷனில் இருக்குது இல்லையா ஸோ சேம் டைரெக்ஷனில் இருந்துச்சுன்னா அது என்ன ப்ரப்போஷன் டைரெக்ட் ப்ரப்போஷன் இட் இஸ் இன் டைரெக்ட் ப்ரப்போஷன் ஸோ டைரெக்ட் ப்ரப்போஷனில் இருந்துச்சுன்னா ஃபார்ம்லாம் என்ன X1 ஒன் பை ஒய் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு தெர் ஃபோர் ஃபார்ம்லா எக்ஸ் ஒன் பை ஒய் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் டூ பை ஒய் டூ ஓகேயா இது எக்ஸ் ஒன் எடுக்கணும் இது எக்ஸ் டூ இது ஒய் ஒன் இது ஒய் டூ இப்போ ஃபார்ம்லாம் எக்ஸ் ஒன் பை ஒய் ஒன் தட் இஸ் செவன் பை எயிட்டி ஃபோர் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் பை ஒன் எயிட்டி எழுதலாமா ஸோ செவன் பை எயிட்டி ஃபோர் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் பை ஒன் எயிட்டி நான் இப்போ சைட் சேஞ்ச் பண்ணலாமா டைரெக்டாக இங்கே வச்சு எடுக்க போகிறேன் ஓகேயா இங்கே அன்னோன் வேல்யூவை இந்த சைடு வச்சுக்கோங்க இங்கே ஏற்கனவே செவன் பை எயிட்டி ஃபோர் இருக்குது தட் இஸ் ஈக்வல் டு இந்த எக்ஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த ஒன் எயிட்டி டினாமினேட்டரில் இருக்கிறது இந்த சைடு கொண்டு வரேன் கொண்டு வரும்போது மல்டிப்ளிகேஷன் மேலே போயிடும் ஓகேயா இன்டு ஒன் எயிட்டி கேன்சல் பண்ணிப்போம் மேம் ஒன் செவன் இஸ் செவன் ஹியர் ஒன் செவன் இஸ் செவன் ரிமைண்டர் ஒன் ஃபோர்டீன் டூ செவன் சார் ஃபோர்டீன் ஒன் செவன் இஸ் செவன் டுவெல் செவன் சார் எயிட்டி ஃபோர் ஓகேயா நெக்ஸ்ட்டு டுவெல்க்கு கேன்சல் பண்ணலாம் ஒன் டுவெல்வ் இஸ் டுவெல் ஒன் டுவெல்வ் இஸ் டுவெல் ரிமைண்டர் சிக்ஸ் இருக்கும் இல்லையா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டுவெல் சார் சிக்ஸ்டி ஒன் இன்டு ஃபிஃப்டீன் என்ன ஃபிஃப்டீன் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸோ எக்ஸுங்கிறது எதை டினோட் பண்ணுது இங்கே வெயிட் ஆஃப் த ஆனியன்ஸ் இல்லையா ஸோ ஒன் எயிட்டி ருபீஸுக்கு எவ்வளோ ஆனியன்ஸ் வாங்கலாம் ஃபிஃப்டீன் கேஜி ஆனியன் வாங்கலாம் தேர் ஃபூ ஃபிஃப்டீன் கேஜி ஆனியன்ஸ் கேன் பாட் ஃபார் ஒன் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி ருபீஸ் ஓகேப்பா நெக்ஸ்ட் செகண்ட் சப்
ஸ்டேரோஸ் போட்டுக்கோங்க ரெண்டு வேல்யூவும் தெரிஞ்சது எது இங்கே இருக்கு இல்லையா ஸோ இங்கே எது கிரேட்டர் இது தான் கிரேட்டர் இப்போ இங்கே கண்டுபிடிப்போம் இப்போ செவன் கேஜி வந்து எயிட்டி ஃபோர் ருபீஸ்னா த்ரீ கேஜி எப்படி இருக்கும் இதை விட குறைவாக தானே வாங்குகிறோம் குறையும் போது ரேட்டும் குறைவாக தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே கிரேட்டர் வேல்யூ இது தான் ஸோ இந்த ரெண்டு எப்படி இருக்குது டைரெக்ஷன் சேம் டைரெக்ஷனில் இருக்குது சேம் டைரெக்ஷனில் இருந்துச்சுன்னா அது என்ன ப்ரப்போஷன் டைரெக்ட் ப்ரப்போஷன் இட் இஸ் இன் டைரெக்ட் ப்ரப்போஷன் therefore formula x1 by y1 is equal to x2 by y2 this one is x1 this one is x2 this one is y1 this one is y2 okay yeah. so x by y1 7 by 84 is equal to 3 by x namakku x thana venu idha cross la kondu peirunga 7 into x is equal to 3 into 84 இது கீழே இருக்கு இல்லையாம்மா டினாமினேட்டரில் இருக்கிறதுனால நாங்கள் க்ராஸில் மல்டிப்ளை பண்ணி வச்சுக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் நமக்கு எக்ஸ் தான் வேணும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ இன்டு எயிட்டி ஃபோர் ஏற்கனவே இருக்குது இந்த செவன் மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்கிறது இங்கே வரும்போது டிவிஷனுக்கு வந்துடுது ஒன் செவன் இஸ் செவன் டுவெல் செவன் சார் எயிட்டி ஃபோர் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டி த்ரீ டுவெல் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் எக்ஸுங்கிறது எதை டினோட் பண்ணுது காஸ்ட் ஆஃப் த்ரீ கேஜி ஆனியன்ஸ் ஓகே ஆ காஸ்ட் ஸோ தட் இஸ் இன் ருபீஸ் தர் ஃபோர் காஸ்ட் ஆஃப் த்ரீ கேஜி ஆஃப் ஆனியன்ஸ் எஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ருபீஸ் ஓகேம்மா ஓகேம்மா செகண்ட் கொஸ்டின் இஃப் சி ஈக்வல் டு கேடி ஃபஸ்ட் ஒன் வாட் இஸ் த ரிலேஷன் பிட்வீன் சி அண்ட் டி செகண்ட் ஒன் ஃபைன் கே வென் C equal to 30 and D is equal to 6. Third one, find C when D is equal to 10. Okay, my question is, what do you think? This is what you think. This is equal to K, D. This is what you think. This is what you think. This is what you think. This is the direct proportion. This is the inverse proportion. Okay, pa? next. Next. செகண்ட் ஒன் ஃபைன் கே வென் சி ஈக்வல் டு தேர்ட்டி அண்ட் டி ஈக்வல் டு சிக்ஸ் சிக்கு தேர்ட்டியும் டிக்கு சிக்ஸும் போடும்போது கேயோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க தேர்ட் ஒன் வந்து டி டென்னாக இருக்கும்போது சியோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க சொல்யூஷன் ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ரிலேஷன் பிட்வீன் சி அண்ட் டி கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு கிவன் எழுதிப்போம் கிவன் சி இஸ் ஈக்வல் டு கே இன்டு டி இந்த சியும் டியும் வந்து வேரியபிள்ஸ் ஓகேம்மா ஸோ இதை எப்படி எழுதலான்னா C by D is equal to K in here. If we have a variable, we will have a value of C. This is 36, this is D equal to 10. So, this is the change of C and D. So, this K is constant. So, C by D is equal to K in here. So, we have to learn the value of C and D. So, C by D is equal to K in here. நம்ம இப்போ படித்தது வந்து டைரக்ட் ப்ரப்போஷன் இன்வர்ஸ் ப்ரப்போஷன் படிச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ டைரக்ட் ப்ரப்போஷனுக்கான ஃபார்மில் என்ன படிச்சுருந்தோம் X by Y is equal to K. ஓகேயா இன்வர்ஸ் ப்ரப்போஷனுக்கான ஃபார்மில் எக்ஸ் ஒய் ஈக்வல் டு கேன்னு வரும் ஓகேயா ரெண்டு குவான்டிட்டியோட டிவிஷன் வேல்யூ கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அது டைரக்ட் ப்ரப்போஷன் ப்ராடக்ட் வேல்யூ வந்து கான்ஸ்டண்டாக இருந்துச்சுன்னா அது இன்வர்ஸ் ப்ரப்போஷன் நமக்கு இங்கே எப்படி கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் சி பை டி இஸ் ஈக்வல் டு கே ஸோ இது வந்து சி பை டியோட வேல்யூ தான் கான்ஸ்டண்ட் வந்திருக்கு ஸோ இது என்ன ப்ரப்போஷனாக இருக்கும் டைரக்ட் ப்ரப்போஷன் ஓகேம்மா டிவிஷனில் இருந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அது டைரக்ட் ப்ரப்போஷன் தேர் ஃபோ த ரிலேஷன் பிட்வீன் சி அண்ட் டி இஸ் டைரக்ட் ப்ரப்போஷன் ஃபஸ்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க டு ஃபைன் கே கே கண்டுபிடிக்கணும் சியோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி டிக்கு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் சாரிம்மா சிக்ஸ் வேறு நமக்கு கொடுத்துருந்த ரிலேஷன் சி இஸ் ஈக்வல் டு கே டி ஸோ இந்த வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கேயோட வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம் சி தேர்ட்டி தட் இஸ் ஈக்வல் டு கே இன்டு டியோட வேல்யூ சிக்ஸ் இதுக்கு கே தான் வேணும் தேர் ஃபோர் இந்த கே இங்கே வச்சுக்கோங்க தட் இஸ் ஈக்வல் டு இங்கே ஏற்கனவே தேர்ட்டி இருக்குது மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்கிற சிக்ஸ் இங்கே வரும்போது டிவிஷனில் வந்துடுது ஸோ கே கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி ஸோ கேயோட வேல்யூ கே ஈக்வல் டு ஃபைவ் தேர்ட் ஒன் கிவன் டியோட வேல்யூ டென் இருக்கும்போது சி என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ டி ஈக்வல் டு டென் தெரியும் 
இந்த ரிலேஷன் சி இஸ் ஈக்குவல் டு கேடிங்கிறது தெரியும் சியோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இதில் போடணுன்னா இந்த கேயோட வேல்யூ தெரியணும் இல்லையா இதுக்கு தான் செகண்ட் சப்டிவிஷனில் கண்டுபிடிச்சு வச்சுருக்கோம் செகண்ட் சப் டிவிஷனில் கே ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா அதை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஏன்னா கேயோட வேல்யூ மாறாது கேங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ இப்போ பார்த்தோம்னா ரிலேஷன் சி பை டி ஈக்குவல் டு கே ஸோ சிக்கும் டிக்கும் எந்த வேல்யூ கொடுத்தாலும் இந்த கேயோட வேல்யூ மாறாது அதனால தான் இந்த கே ஈக்குவல் டு ஃபைவ்ங்கிறத இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஸோ கே ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இதையும் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா சி ஈக்குவல் டு கேடிங்கிறது எப்படி மாறுது சிக்கு வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சி இஸ் ஈக்குவல் டு கேயோட வேல்யூ ஃபைவ் இன்டு டியோட வேல்யூ டென் ஸோ சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஓகேம்மா ஸோ ஆன்சர் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து என்ன ரிலேஷனில் இருக்குதுன்னு கேட்டிருந்தாங்க தட் இஸ் டைரக்ட் ப்ரப்போர்ஷன் செகண்ட் ஒன் கேயோட வேல்யூ கேட்டிருந்தாங்க தட் இஸ் கே ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னு கண்டுபிடிச்சோம் தேர்ட் ஒன் சியோட வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க சி ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஓகேம்மா தேர்ட் கொஸ்டின் எவ்ரி த்ரீ மந்த்ஸ் தமிழ் செல்வன் டெபாசிட்ஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் அஸ் சேவிங்ஸ் இன் ஹிஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட் In how many years he can save 1 lakh 50,000 rupees? Okay, ma, question line is written in the question. Tamil Chilvan Graver, our bank account is over 3 months. That is every 3 months. 3 months is over. Okay, ya? 5,000 rupees is deposited. That is, 1 lakh 50,000 rupees is deposited. சேவ் பண்ணால் எத்தனை வருஷமாக அவங்க இந்த ஃபைவ் த்ரீ மந்த்ஸ் கோருக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் போட்டு கொடுத்துருக்கணும்னு டெபாசிட் பண்ணியிருக்கணும்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே அப்போ ஸோ த்ரீ மந்த்ஸுக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ்னா ஒன் லேக் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸுக்கு எத்தனை மந்த்ஸு அவர் டெபாசிட் பண்ணியிருப்பாருங்கிறத கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சொல்யூஷன் இங்கே என்ன டேட்டாலாம் கொடுத்துருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் மந்த்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கேஷ் அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா டெபாசிட் அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க எழுதுவோம் ஏமா ஹிய நம்பர் ஆஃப் மந்த்ஸ் பாருங்கள் த்ரீ மந்த்ஸுக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் டெபாசிட் பண்ணுறாரு அப்போ ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸு எத்தனை மந்த்ஸ் வந்து பே பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேயா ஸோ இதில் ஆரோ கொடுத்து பார்ப்போமா இங்கே ரெண்டு வேல்யூ எங்கே இருக்குது இது இருக்குது இல்லையா ஸோ இங்கே கிரேட்டர் நம்பர் எது இது தான் இப்போ பாருங்கம்மா த்ரீ மந்த்ஸுக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் கட்டியிருக்கிறாருன்னா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்ங்கும் போது இதை விட அதிகமான மந்த்து தான் பணம் கட்டியிருப்பாங்க இல்லையா ஸோ இங்கே பார்க்கும்போது இந்த வேல்யூ தான் கிரேட்டர் இருக்கும் அந்த வேல்யூ என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ ஆரோஸ் பார்க்கும்போது ரெண்டுமே சேம் டைரெக்ஷனில் இருக்குது ஸோ இட் இஸ் இன் சாரி இட் இஸ் இன் டைரக்ட் ப்ரப்போஷன் சேம் டைரெக்ஷனில் இருந்துச்சுன்னா டைரக்ட் ப்ரப்போஷன் டைரக்ட் ப்ரப்போஷனில் இருந்துச்சுன்னா ஃபார்முலா என்ன படிச்சிருக்கிறோம் எக்ஸ் ஒன் பை ஒய் ஒன் தேர் ஃபோர் எக்ஸ் ஒன் பை ஒய் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் டூ பை ஒய் டூ ஹே திஸ் ஒன் இஸ் எக்ஸ் ஒன் திஸ் ஒன் இஸ் எக்ஸ் டூ ஒய் ஒன் ஒய் டூ ஸோ த்ரீ பை ஃபைவ் தௌசண்ட் is equal to x by 1 lakh 50,000 நமக்கு x தான் வேணும் இல்லையா அந்த x மட்டும் இங்கே வச்சுப்போம் இங்கே ஏற்கனவே 3 by 5,000 இருக்கு that is equal to இங்கே x அப்படியே வச்சுக்கோங்க இந்த 1 lakh 50,000 க்ராஸில் கொண்டு போயிருந்தோம் இந்த சைடுக்கு வந்துடுது வரும்போது இங்கே டிவிஷனில் இருக்கிறது இந்த சைட் மாறும்போது மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு மாறுது ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கேன்சல் பண்ணிப்போம் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ ஜீரோஸ் கேன்சல் ஆகிடும் ஒன் ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் த்ரீ ஃபைவ் ச ஃபிஃப்டீன் ஜீரோ தேர்ட்டி தேர் ஃபோர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ தேர்ட்டி சார் நைன்ட்டி எக்ஸுங்கிறது எதை டினோட் பண்ணுது நம்பர் ஆஃப் மந்த்ஸ் இல்லையா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து டெபாசிட் பண்ணியிருக்கிறபடி இருக்குன்னா எத்தனை மந்த் அவர் பே பண்ணியிருக்கணுமா டெபாசிட் பண்ணியிருக்க வேண்டிய மந்த்ஸ் வந்து நைன்ட்டி மந்த்ஸ் தேர் ஃபோர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு நைன்ட்டி மந்த்ஸ் நமக்கு இங்கே கொஸ்டினில் வந்து ஹவு மெனி இயர்ஸ்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லையா ஸோ நமக்கு கிடச்ச ஆன்சரை மந்த்ஸில் இருக்கிறத இயருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிடுவோம் தட் இஸ் ஈக்வல் டு இயருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா டுவெல் மந்த்ஸுங்கிறது ஒன் இயர் இல்லையா ஸோ அந்த நம்பர் ஆஃப் மந்த்ஸை டுவெல் கொண்டு டிவைட் பண்ணுங்கள் டிவைட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும் செவன் டுவெல் சார் எயிட்டி ஃபோர் ரிமைண்டர் சிக்ஸ் இங்கே கோஷியனில் இருக்கக்கூடியது தான் இயர்ஸை டினோட் பண்ணும் இது மந்த்ஸ் ஸோ எத்தனை இயர்ஸ் செவன் இயர்ஸ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் சிக்ஸ் மந்த்ங்கிறது ஆஃப் இயர் இல்லையா ஸோ செவன் அண்ட் ஆஃ
அவருக்கு ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் கிடச்சிருக்கும் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் கிடச்சிருக்குன்னா அவர் செவன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து டெபாசிட் பண்ணியிருக்கணும் ஒவ்வொரு த்ரீ மந்த்ஸுக்கும் இருக்கு ஓகே ஸோ ஆன்சர் இஸ் செவன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆன்சர் இஸ் செவன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஓகேம்மா இந்த தேர்ட் சம்மோடு இன்னைக்கு கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம் இன்னைக்கு பத்து கிளாஸில் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க